আসসালামু আলাইকুম সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকে আমরা জীবের পরিবেশ বিস্তার এবং সংরক্ষণ চ্যাপ্টারে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট টপিক পড়ব সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের বিলুপ্ত প্রায় প্রাণী তো এরা এর আগের এপিসোডে আমরা বাংলাদেশের বিলুপ্ত প্রায় উদ্ভিদ সম্পর্কে পড়েছিলাম সেখানে আমরা পাঁচটা উদ্ভিদ সম্পর্কে জেনেছি আজকের পর্বে আমরা পাঁচটা বিলুপ্ত বা কিংবা বিলুপ্ত প্রায় প্রাণী সম্পর্কে জানবো প্রথমে যে প্রাণীটা সম্পর্কে আমরা পড়ব সেটা নাম হচ্ছে রাজশকুন রাজশকুন পৃথিবীর প্রেক্ষাপটে বিলুপ্ত প্রায় প্রাণীর মধ্যে একটা ক্যাটাগরির মধ্যে পড়ে আর বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এটা হচ্ছে মহাবিপন্ন প্রাণী মহাবিপন্ন প্রাণী এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি রাজশকুনের মধ্যে কিন্তু এটার বৈজ্ঞানিক নামটা ইম্পর্টেন্ট এটা হচ্ছে সার্কো সার্কোজিপস ক্যালভাস এখন এই প্রাণীটা দেখতে কেমন এটার মাথা লাল এবং দেহের পালক হচ্ছে কালো দেহের পালক কালো নর্মালি সাধারণ যে শকুন এরা কিন্তু দলবদ্ধভাবে থাকে কিন্তু রাত শকুন একা থাকবে কিন্তু জোড়া অথবা জোড়া জোড়া থাকতে পারে দলবদ্ধভাবে থাকে না মূলত এটার প্রধান খাবার হচ্ছে মৃত প্রাণী বা মৃত পশু তো রাত শকুন হচ্ছে যেহেতু একটা খুবই বিপন্ন একটা প্রজাতি এ কারণে এটাকে বাংলাদেশের আইনে সংরক্ষিত প্রজাতির ক্যাটাগরিতে ফেলা হয় তো এটা হচ্ছে বাংলাদেশি আইনে সংরক্ষিত প্রজাতি বাংলাদেশি আইনে সংরক্ষিত প্রজাতি তো রাজশকনের পরে আমরা পড়ব হচ্ছে ঘড়িয়াল সম্পর্কে ঘড়িয়াল বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অতি বিপদাপন্ন বা অতি বিপন্ন একটা প্রাণীর অতি বিপন্ন এটার বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে গ্যাভিয়ালিস গ্যাঙ্গে টিকাস গড়িয়াল আগে বাংলাদেশে অনেক বেশি পরিমাণে পাওয়া গেল বর্তমানে কিন্তু এটা প্রায় পাওয়া যায় না বললেই চলে তাও মাঝে মাঝে ভারতের নদীর মোহনা থেকে অনেক সময় পানির সাথে বা ওখানকার পানি টানে বাংলাদেশে বড় বড় নদীতে অনেক সময় ঘড়িয়াল এসে যায় কিন্তু তখন এই ঘড়িয়ালগুলো নর্মালি মাছে মাছ ধরার সময় জেলেদের জালে ধরা পড়ে তখন জেলেরা এগুলোকে মেরে ফেলে এই জেলেদের দ্বারা মারার কারণে কিন্তু ঘড়িয়ালের পরিমাণ বাংলাদেশে একদম কমে গেছে বা একদম নিশ্চিন্ন হয়ে গেছে তো এ ব্যাপারে কিন্তু কর্তৃপক্ষ যথাযথ ব্যবস্থা নিচ্ছে এবং ঘড়িয়ালকে হচ্ছে সংরক্ষণ আইনের মধ্যে আনার চেষ্টা করছে তো ঘড়িয়াল সম্পর্কে আমরা পড়লাম এখন তিন নম্বর যে প্রাণী সম্পর্কে আমরা পড়ব সেটা হচ্ছে নীলগাই নীলগাই হচ্ছে আগে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে পাওয়া যেত কিন্তু বর্তমানে কিন্তু নীলগাই একদম বিলুপ্ত বা বিলুপ্ত প্রায় প্রাণীর মধ্যে পড়ে বিলুপ্ত প্রায় এটার বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে বোজে লাফাস ট্রাগো ক্যামেলাস নীলগাইটা প্রধানত পাওয়া যেত বাংলাদেশের তেতুলিয়া অঞ্চলে কিন্তু বর্তমানে এটা বিলুপ্ত প্রায় বা পাওয়া যায় না বললেই চলে অঞ্চলে পাওয়া যেত তো এটা পুরুষ প্রজাতির রং হচ্ছে অ্যাডাল্ট পুরুষ প্রজাতির রং হচ্ছে নীল এবং ধূসর আর হচ্ছে স্ত্রী প্রজাতির রং হচ্ছে একটু হলুদ টাইপের 
এখন আমরা পড়ব হচ্ছে মিঠা পানির কৃমি সম্পর্কে তাহলে মিঠা পানির কুমির মিঠা পানির কুমিরটা কিন্তু বাংলাদেশে এখন সম্পূর্ণ বিলুপ্ত এটাকে প্রাকৃতিকভাবে বাংলাদেশে আর পাওয়া যায় না তা আমরা লিখব বিলুপ্ত এটার বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে ক্রোকো ডাইলাস পালুস্ট্রিস বর্তমানে জাস্ট একটা জায়গায় বাংলাদেশে এটাকে দেখা যায় সেটা হচ্ছে বাগেরহাটের খান জাহান আলীর যে মাজার আছে মাজারের পাশের ওখানে সংরক্ষিতভাবে কিছু মিঠা পানির কুমির রাখা আছে একমাত্র সেই জায়গায় এই মিঠা পানির কুমির দেখা যায় এটার দৈর্ঘ্য তিন থেকে পাঁচ মিটার পর্যন্ত হতে পারে এবং এরা মূলত দলবদ্ধভাবে থাকত আগে বাংলাদেশের বিভিন্ন পানিতে বা মিঠা পানি নদী বা পুকুরের পানিতে এদেরকে পাওয়া গেলেও কিন্তু বর্তমানে এরা একেবারেই বিলুপ্ত এদেরকে আর পাওয়া যায় না এরপরে লাস্ট আমরা যেটা পড়ব সেটা হচ্ছে শুশুক এটাই হচ্ছে প্রায় বিলুপ্ত একটা স্তন্যপায়ী প্রাণী এটার বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে অর্কাইলা ব্রেভিরোস্ট্রিস তো শুশুকের দুইটা প্রজাতি মূলত পাওয়া যায় বাংলাদেশে তার মধ্যে এটাই প্রধান বা এটা বেশি পরিমাণে পাওয়া যায় এই প্রজাতি শুশুকের উপরে পিঠে একটা পৃষ্ঠপাকনা থাকে কিন্তু অপর যে শুশুকের প্রজাতি আছে সেখানে পৃষ্ঠপাকনা থাকে না তো বিভিন্ন অঞ্চলে এই শুশুকটা কিন্তু বিভিন্ন নামে পরিচিত এবং এই শুশুকগুলো নর্মালি উপকূলীয় অঞ্চলে পাওয়া যায় উপকূলীয় পানিতে বা বিভিন্ন নদী বা সাগরের মোহনাতে এই শুশুক দেখা যায় কিন্তু বর্তমানে এই শুশুক অনেক বিরল তাই এই সব ধরনের প্রাণী এগুলো আমরা যেগুলো আজকে পড়লাম সবগুলো প্রাণী কিন্তু যেহেতু প্রায় বিলুপ্ত বা বিপন্ন এ কারণে এদেরকে সংরক্ষণের জন্য বাংলাদেশে নানা ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে এবং কর্তৃপক্ষ যথাযথ পদক্ষেপের মাধ্যমে কিন্তু এদের যে কয়টা প্রজাতি টিকে আছে বা যে কয়টা সদস্য আছে বাংলাদেশে তাদেরকে সংরক্ষণের চেষ্টা করছে তো আশা করছি সবাই আজকে আলোচনাটা বুঝতে পেরেছ সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য